ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸலில் பிரிண்ட் எடுக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸலில் பிரிண்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னா ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனோ இல்லை பெரிய தலைப்போகிற காரியம்லாம் கிடையாது பிரிண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஈவன் சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் மூலிமாவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா பிரிண்ட் எடுத்துடலாம் ஸோ பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வேலைகளை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு தெளிவாக செய்யணும் அதை தான் நம்ம ஸ்டெப் வைஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தெளிவாக கவனமாக கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ரைட் ஸோ இப்போது நம்ம கிட்டே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டேட்டா இருக்குது இந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் எடுக்கணும் ஒரு நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று இங்கே இருக்குது இதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட்டுக்கான ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பி ஃபார் பிரிண்ட்டு ஓகே அண்ட் அப்படி நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி இல்லை ஃபைல் டேபில் போயிட்டு பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படி நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்தாலும் சரி ஓகே ஸோ பிரிண்ட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு எத்தனை காப்பீஸ் பிரிண்ட் வேணும் எந்த பிரிண்டர் மூலிமா பிரிண்ட் எடுக்க போகிறீங்க அண்டு செலக்ட் பண்ண ஷீட்டா இல்லை மொத்த ஒர்க் புக்கா இல்லை என்ன சைஸு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உண்டு ஓகே பட் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டேட்டாவை இப்போ நான் ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கேன் இந்த டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பி பிரிண்ட்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய டேட்டா ஆனால் இங்கே ஃபில் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சீரியல் நம்பர்லேருந்து மேக்ஸ் வரைக்கும் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபில் ஆகுது ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்லேருந்து நிறைய டேட்டா என்ன ஆகலை அப்படின்னா பிரிண்ட்டுக்குள்ளே வரவே இல்லை ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கிற இந்த டேட்டா இருக்கு இல்லையா இந்த டேட்டாவில் இந்த மாதிரி அன்வான்டான சில ஸ்பேஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணுங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ கவனித்து பாருங்கள் சீரியல் நம்பர் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் சீரியல் நம்பரில் ஆயிரம் அப்படின்னு வந்தால் கூட இவ்வளோ பெரிய விட்டு தேவை கிடையாது கவனிச்சிங்களா இவ்வளோ பெரிய விட்டு அமௌண்ட்டு தேவை இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த விட்டை நல்லாவே என்ன பண்ணுங்க கம்மி பண்ணுங்கள் ஸோ சீரியல் நம்பருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கம்ஃபர்டபுளான விட்டு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் விட்டு வைங்க ஸோ அப்போது இப்போ தமிழுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய இடம் தேவையில்லை இங்கிலீஷ் ஈவன் இங்கிலீஷுக்கு இவ்வளோ இடம் தேவையில்லை ஓகே ஸோ அப்போது உங்களோட டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அன்வான்டடான ஸ்பேசஸ் தேவையில்லை கண்டிப்பாக இந்த டேட்டாவுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் தேவையில்லை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்கள் முதல்ல ரிமூவ் பண்ணுங்கள் நாம் முதல்ல இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அன்வான்டட் ஸ்பேஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம டைப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தெளிவாக லிபரலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிற டேட்டாவெலாம் நல்லா லிபரலாக அடிச்சு விட்ருவோம் பெருசு பெருசாக வச்சு காலம்லாம் வச்சு டைப் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அது பிரிண்ட் எடுக்கும் போது என்ன ஆயிரும் பிரச்சனை ஆயிரும் ஓகே ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் வரைக்கும் தான் என்ன ஆச்சு பிரிண்ட் ஆடிச்சு பிரிண்ட் லேஅவுட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸை தாண்டி சயின்ஸ் சோஷியல் அண்ட் டோட்டல் வரைக்கும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ பிரிண்ட் லேஅவுட்டுக்குள்ளே வருது ஓகே ஸோ இன்னும் ஃபர்தரான சில சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் பிரிண்ட் எடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூ லேவுட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாற்றணும் எப்படி வியூ லேவுட்டை மாற்றலாம் அப்படின்னா ஏன் வியூ லேவுட்டை மாற்ற சொல்கிறேன்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் இப்போது நீங்கள் இந்த பேஜை நல்லா அன்சூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கவனித்து பாருங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு பேஜும் தெரியுதா சி எக்ஸலில் ஒரு ஷீட் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஷீட் நமக்கு எது ஒரு பேஜ்னே தெரியாது ஸோ அப்போது நீங்கள் பேஜ் வைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்காக நீங்கள் பேஜ் பிரேக்லாம் போகணும் அவசியமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் நல்லா கவனிங்க நேராக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வியூ டேபுக்கு போங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வியூ டேபுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு நார்மல் வியூ தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த வியூ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் நார்மல் வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நார்மல் வியூலேயே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் எது ஒரு பேஜ் எது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எது செகண்ட் பேஜ் அப்படின்னு தெரியாது அப்போது நீங்கள் பேஜ் வைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் வியூலேருந்து என்ன பண்ணணும் பேஜோட லேஅவுட் வியூக்கு போய்க்கணும் ஓகே நல்லா கவனிங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் பேஜ் லேஅவுட் வியூக்கு போன உடனேயே எது எது தனித்தனி பேஜ்னு காமிச்சிடும் கவனிச்சிங்களா இப்போது எது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எது செகண்ட் பேஜ் ஓகே எது ஃபர்ஸ்ட் எது செகண்ட் எது தேர்ட் எது ஃபோர்த் பேஜ் அப்படின்னு இப்போ நமக்கு தெளிவாக என்ன ஆயிடுச்சு பிளேஸ் ஆகிட்டு ஓகே சரி அப்போது இந்த மாதி
பேஜ் அப்படி வேர்டிக்கல் பேஜாக இருக்கு இல்லையா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொர்ட்ரைட் ஓரியன்டேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கு வந்து என்னென்னா வேர்டிக்கலான பேஜாக இருக்கக்கூடாது அது ஹாரிசாண்டலான பேஜாக தேவை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நேராக பேஜோட லேஔவுட்டில் ஓரியன்டேஷனாக லேண்ட்ஸ்கேப்னு மாற்றுங்க நம்ம டேட்டா என்ன இருக்குது உள்ளே பிளேஸ் ஆகிட்டு ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது அன்வான்டான சில ஸ்பேஸ்லாம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் அதை கம்மி பண்ணுங்கள் அது என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன ஆயிரும் உள்ளே பிளேஸ் ஆயிரும் ஸோ ஸ்காலர் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம டேட்டா என்ன ஆகிட்டு உள்ளே பிளேஸ் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேட்டா என்ன ஆகுது மொத்த டேட்டாவும் கரெக்டாக அந்த ஒரு ஷீட்டுக்குள்ளேயே மொத்த டேட்டாவும் என்ன ஆயிருது அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆயிருது ஓகே சரி ஸோ அப்போ நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க மூணே ஸ்டெப்பு தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா உங்கள் டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அன்வான்டட் ஸ்பேஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் அது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓகே ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா உங்களோட வியூ லே அவுட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாற்றணும் நேராக வியூ டேபில் போயிட்டு நார்மல் வியூ தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பேஜோட லே அவுட் வியூக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாற்றணும் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன அப்படின்னா உங்கள் பேஜோட செட்டிங்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் மார்ஜின் நேரம் மார்ஜின் வைங்க ஓரியன்டேஷன் லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு போர்ட்ரேட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சைஸை ஏ ஃபோரில் வைங்க இந்த மாதிரி பேஜோட செட்டிங்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ மற்றபடியும் நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுக்கும் போது கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேட்டா வருது ஆனால் எந்த விதமான பார்டரும் இல்லாமல் வருது கவனிச்சிங்களா இங்கே பார்டர்ஸ் எதுவுமே காணும் ஸோ அப்போ உங்கள் டேட்டாவை சுற்றி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்டர் ஒன்று போட போகிறோம் ஸோ பார்டர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேட்டாவை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மேனுவலாக உட்காந்து செலக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோலே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்கள் டேட்டா மட்டும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆயிரும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஹோம் டேபுக்கு போங்க அந்த ஹோம் டேபில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு பார்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் பார்டர் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஆல் பார்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆல் பார்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கும் போது கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பார்டர் இருபத்தி ஒரு டேட்டாவுக்கு என்ன இருக்குன்னு கெட்டர் இருக்கு பிரிண்ட் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பார்டர் கூட சேர்ந்தீரியல் நம்பர் ஸ்டோன் நேம் அப்படி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட இதே செகண்ட் பேஜ் என்ன பண்ணலாம் பார்டர் என்ன இருக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி நாற்பதாவது டேட்டா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன இல்லை ஹெட்டரே இல்லை கவனிச்சிங்களா அதுக்கு என்ன இல்லை ஹெட்டரே இல்லை ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா நேராக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பேஜோட லே அவுட் டேபுக்கு வாங்க பேஜ் லே அவுட் டேபுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா பிரிண்ட் டைட்டிலில் ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒவ்வொரு பேஜோட டாப்லையும் எந்த ரோவை ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோடனே அது கேட்கும் எந்த ரோவை ரிப்பீட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆரோ கிடைக்கும் கவனிச்சிங்களா இந்த மாதிரி சின்ன ஆரோ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எதுனா எனக்கு எந்த ரோ வந்து ரிப்பீட் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஏன்னா அதில் தான் ஹெட்டிங் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் ரோ எனக்கு ரிப்பீட் ஆகணும் ஒன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் ரோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே அப்படின் கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்க போங்க பிரிண்ட் எடுக்க போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஹெட்டர் இருக்குது ஈவன் இப்போ செகண்ட் பேஜ்லேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதே ஹெட்டிங் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ப்ளேஸ் ஆகும் ஒரு ஹெட்டர் இருக்குது அந்த ஹெட்டர் எனக்கு ஒவ்வொரு பேஜோட ப்ரிண்ட்லேயும் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பேஜ்லேயோ டேப்ல இருக்கக்கூடிய பிரிண்ட் டைட்டில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கரெக்டாக எது உங்களோட ஹெட்டர் ரோவோ அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் பி எம்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா என்ன ஆகுது ஃபுல்லாக பக்காவாக என்ன ஆகுது பிரிண்ட் ஆகுது இல்லை எனக்கு வந்து எல்லாம் ஓகே என் டேட்டா எல்லாமே கரெக்டாக உள்ளே கவர் ஆகுது ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பத்து ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட்டா மட்டும் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ கவனித்து பார்த்தீங்களா
நீங்கள் சேம் அதே பேஜ்லேயோ டேப்புக்குள்ளே போங்க அதே ப்ரிண்ட் ஏரியாக்குள்ளே போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கிளியர் ப்ரிண்ட் ஏரியா கொடுத்துருங்க அப்போ நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து பாருங்கள் ஐ மீன் சாரி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல் டேட்டா வேணாலும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ ப்ரிண்ட் கொடுக்குற இடத்துல எல்லா டேட்டாவும் அந்த ஷீட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஏரியாவை செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மலாக எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ரிண்ட் ஏரியாவை என்ன பண்ணிடலாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸல் பற்றி ஒரு சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் காத்துருங்கள்